പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് മുതലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഗിവൺ സി തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ അതർ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സീക് തീറ്റ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് സീക് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കണം എന്താണ് സീക് തീറ്റ സീക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റയുടെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് അല്ലേ കോസ് തീറ്റയുടെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് അതായത് സീക് തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്തായിരുന്നു കോസ് തീറ്റ ഈസ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീക് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആംഗിൾ എ എടുക്കുന്നു ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എന്ത് വരും ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഈസ് എ സി അല്ലേ എ സി ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് സി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ബൈ എ ബി ആണ് ഇപ്പോൾ എ സി ആണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടീൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി ആണ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ സി ബൈ എ ബി ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഈ സീക് തീറ്റ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ തേർട്ടീൻ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ തേർട്ടീൻ കെ എന്നും ഇതിനെ ട്വൽവ് കെ എന്നും എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ബി സി നമുക്ക് പൈതകോറസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ബൈ പൈതകോറസ് തിയറം എ സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ സി നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി അറിയാം ട്വൽവ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ബി സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് കെ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകും അപ്പം തേർട്ടീൻ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാവും ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്താണ് തേർട്ടീൻ ഈസ് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ കെയുടെ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഇനി വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ത് വരും ട്വൻ്റി ഫൈവ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി സി സ്ക്വയർ ട്വൻ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ബി സി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റൂട്ട് ട്വൻ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ ട്വൻ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ ഈസ് കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സി ഫൈവ് കെ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സും കിട്ടി ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റുകൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സൈൻ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഓപ്പസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി ബൈ എ സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നന്നായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് തെറ്റ് കൂടാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സൈനും കോസും ടാനും ഒക്കെ ഏത് സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി ബൈ എ സി ബി സി എത്രയാണ് ഫൈവ് കെ എ സി ഈസ് തേർട്ടീൻ കെ കെയും കെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇനി അടുത്തത് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആണ് അപ്പം എന്ത് വരും എ ബി ബൈ എ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി ഈസ് ട്വൽവ് കെ എ സി ഈസ് തേർട്ടീൻ കെ കെയും കെയും കട്ടായി പോകും ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇനി അടുത്തത് ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ത് വരും ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്
കൊസീക് തീറ്റ കൊസീക് തീറ്റ എന്താണ് കൊസീക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റയുടെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊസീക് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ സി ബൈ ബി സി അതാണ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് സീക് തീറ്റ സീക് തീറ്റ കോസ് തീറ്റയുടെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ സീക് തീറ്റ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അഡ്ജ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അടുത്തത് കോട്ട് തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റയുടെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ കോട്ട് തീറ്റ എന്ത് വരും ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ റേഷ്യോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സും കണ്ടുപിടിക്കുക പൈതകോറസ് തീറം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ കോസ് ടാൻ കൊസിക് സി കോട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈ ഏതൊക്കെ സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫോം ആകുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫാങ്കിൾ എ ആൻഡ് ആങ്കിൾ ബി ആർ അക്യൂട്ട് ആങ്കിൾ സച്ച് ദാറ്റ് കോസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ബി ദെൻ ഷോ ദാറ്റ് ആങ്കിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ബി അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആങ്കിൾ എയും ആങ്കിൾ ബിയും അക്യൂട്ട് ആങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആങ്കിൾ സി ഈസ് റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ എയും ആങ്കിൾ ബിയും അക്യൂട്ട് ആങ്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കുറവുള്ള ആങ്കിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിലാണ് അപ്പം റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ആങ്കിൾ സി ആണ് എയും ബിയും അക്യൂട്ട് ആങ്കിൾസ് ആണ് പിന്നെന്താ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ കോസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതാം കോസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ബി അപ്പോൾ കോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ആങ്കിൾ എ വെച്ചിട്ട് കോസ് എ എന്ത് വരും കോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് അപ്പം എന്ത് വരും എ സി ബൈ എ ബി എന്ന് വരും അപ്പം എ സി ബൈ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്തത് കോസ് ബി ഇനി ആങ്കിൾ ബി എന്ന് നോക്കിയാൽ കോസ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആങ്കിൾ കോസ് ബിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് ബി സി ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് അപ്പോൾ ബി സി ബൈ എ ബി എന്ന് വരും ബി സി ബൈ എ ബി അപ്പം രണ്ടടുത്തും എന്താണ് എ ബി ഈക്കലാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെയും എ ബി ഇവിടെ മേ ബി രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആങ്കിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ബി ആങ്കിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ബി കാരണം എന്താണ് ആങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്കൽ ആങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്കൽ ഈക്കൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആങ്കിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹിൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താണോ ഹിൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കോസ് എയും കോസ് ബിയും എന്താണ് എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും എ ബി ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എ സിയും ബി സിയും ഈക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആങ്കിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ബി അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക